Bueno, pues... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahora. Bueno, gracias por venir aquí a Zona Ciencia. Ciencia, que... Pues eso, a veces puede ser muy difícil de explicar, sobre todo a veces cuando nos metemos en temas como la astronomía, la astrofísica, pues algo realmente difícil. Sin embargo, hay personas que muy preparados están para aprender, para descubrir cosas en la ciencia, pero también para divulgarlas. Hoy tenemos uno de esos casos. Él es Stuart Clark, es doctor en astrofísica, editor de la revista Astronomy Now, y es para nosotros un placer poder contar con él y que nos acerque, como dice el título de su conferencia, a aprender los, acerca de los misterios de la cosmología, explicarlo de una manera muy simple. Él es un excelente divulgador, él es Stuart Clark. Gracias. gracias. Buenas tardes, Campus Party. Lo siento. No hablo español. My translator may even need to translate that sentence for you. <laughs> no, no hace falta. Dice que incluso puede que necesitemos traducir esa frase. No hace falta traducir esa frase. Es perfecta. So I'd like to talk to you today about the 20 biggest mysteries in astronomy. Entonces me gustaría hablaros hoy sobre los 20 más grandes misterios en astronomía. I've said I'll make the, them simple. But that's only the questions. I've not said I'll make the answers simple. Aquí dice que he hecho que sean simples, pero bueno, lo único que he hecho que sean simples son las preguntas, pero no las respuestas. The very first question, which is the most obvious and the biggest question. La primera pregunta, que es obviamente la más grande y la más importante. Is what is the universe? Es qué es el universo. This question was so obvious that when I first wrote the book that this talk is based on, I forgot to include it. Esta pregunta es tan básica que cuando eh, escribí la primera versión de este libro se me olvidó hasta incluirla. My editor, however, said to me, um, "All your questions are great. I've learned an awful lot, but the one thing I still don't know." Is what is the universe? Y entonces eh, mi editor me dijo, bueno, todas las preguntas son muy buenas, eh, me ha gustado mucho, pero hay una cosa que todavía no sé, ¿qué es el universo? So the universe is everything that there is, everything that there was, and everything that there ever will be. El universo es todo lo que ha sido, todo lo que es, todo lo que existe y todo lo que existirá. Every other question is based on trying to answer this one. Todas las demás preguntas se basan en tratar de responder a esta primera pregunta fundamental. Throughout history, every astronomer has tried to understand how we on Earth are related and associated with the universe around us. We now have some good ideas about how we are related to the universe. And I would like to show you next a picture that I believe will go down in all history. This is the image of the, the whole universe taken by the European Space Agency's Planck spacecraft. It shows us some of the very oldest light in the universe and some of the very youngest light. 
nos muestra algunas de las luces más antiguas del universo y también algunas de las luces más nuevas del universo. So, in effect, the whole history of the universe is on this image. De hecho, toda la historia del universo está en esta imagen. All we have to do is, is understand what it's telling us. Lo único que tenemos que hacer es entender lo que nos dice. The very, very oldest light is the light that's at the top and the bottom here, this mottled light. That's light from the, the, the Big Bang itself, the moment of the creation of the universe. The other light that you can see is from dust quite close to us in, in, the, in the galaxy. Now, one of the most obvious questions to ask about the universe is question number two. How big is the universe? Una de las preguntas más importantes que hay que hacer sobre el universo es la pregunta número dos. ¿Cómo es de grande el universo? This is a picture of the sun, and at this scale, the Earth is about at the front of the stage. Y esta es una imagen del sol y a esta escala en la Tierra está eh, más o menos como ahí delante del escenario. Pluto would be a soccer pitch away. Eh, Plutón estaría, eh, digamos, a un paso más. And the nearest star would be about four kilometers away. Y la estrella más cercana estaría a unos cuatro kilómetros. So the universe is huge. That's just two stars, and there are at least a hundred billion in just our local galaxy, the Milky Way. Entonces, el universo es gigantesco, gigantesco. Solo hay eh, dos estrellas, solo hablando de dos estrellas, tenemos 100 billones eh, eh, de años luz de una a otra en la galaxia de la Vía Láctea. These are the two men that really helped us be able to measure the size of the universe. Estos son los dos señores que nos han ayudado realmente a medir el tamaño del universo. One of them is very famous and one of them hardly anybody has ever heard of. Uno es muy famoso y el otro casi nadie le conoce. The one that nobody has ever heard of is this one on your left. He is John Goodrick of York. El que casi nadie conoce es este de la izquierda, es John Goodrich de York. In the 18th century, he discovered a star that varied its uh, brightness. En el siglo XVIII descubrió una estrella que variaba en cuanto a la intensidad de su luz, a su brillo. This was such an important discovery and he recognized it as being very different from all the other stars that he had seen. Era un descubrimiento importantísimo y él reconoció que era una estrella muy diferente de todas las demás que había estado viendo. So he studied the star from night after night after night. Entonces estudió la estrella una noche detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. He then wrote his observations and his results and sent them to the Royal Society in London. Entonces escribió sus observaciones y las dibujó y las envió a eh, la Sociedad eh, Científica de Londres. And they were so impressed with his results that they wrote immediately back and offered him a fellowship of the Royal Society. Y les impresionó tanto su descubrimiento que le respondieron inmediatamente y le ofrecieron ser miembro de la sociedad. But when the letter arrived, John Goodrick had died. Pero cuando llegó la carta, John Goodrick había muerto. Because he had stayed up so many nights, he had caught pneumonia. Porque había estado eh, tantas noches sin dormir que había cogido neumonía. The worst part about this story 
is that astronomers then didn't name the stars after him. Entonces la peor parte de esta historia es que los astrónomos entonces no le dieron su nombre a estrellas. Instead of the Goodrick stars, we now call them the Cepheid variable stars. En vez de las estrellas Goodrick que las llamamos las estrellas de la variable Cepheid. The Cepheid variable stars are important because the time they take to pulsate tells us um, the average brightness of the star. Eh, estas estrellas son importantes porque el tiempo que tardan en pulsar en las pulsaciones que hacen nos indican eh, el brillo, el nivel de brillo de la estrella, la intensidad de la luz. And you can use that calculation to work out how far away the star is. Y eso lo podemos utilizar para calcular la lejanía de la estrella, la distancia a la que está la estrella. It's rather like the way that some um, car headlights look dim when they're far away but bright when they're close up. Es un poco como eh, la luz larga y corta de los coches, eh, cuando está lejos la vemos de una manera y cuando eh, es corta la vemos de otra. The astronomer on the right is the famous one, that's Edwin Hubble. El eh, astrónomo de la derecha es el famoso, este es Edwin Hubble. And he's who the Hubble Space Telescope is named after. This picture shows him enjoying another busy day in the office. El telescopio eh, espacial toma su nombre, Hubble, eh, de él mismo. Y aquí lo tenemos en una imagen muy ocupado en su oficina trabajando. And he identified Cepheid variable stars in a nearby galaxy, the Andromeda galaxy. Y él identificó estas estrellas en una galaxia cercana, en la galaxia Andrómeda. On this image, the Andromeda galaxy is a tiny dash. Aquí eh, la galaxia Andrómeda es una línea pequeñita, es como un guión pequeñito. There are 200 billion stars in that little dash. Hay eh, 200 billones de estrellas en esa rayita pequeña que señalaba yo. And Hubble looked for stars in there that varied in this particular way to find the Cepheid variables. Eh, y eh, Hubble buscaba ahí precisamente estas estrellas eh, que variaban de la manera que os he dicho eh, para eh, buscar eh, las estrellas variables Cepheid. I thought we better have a graph to pretend that this really is a science lecture. Entonces eh, yo pensé que mejor in podía introducir un gráfico eh, para hacer ver que esto es una conferencia científica. And this is what the Cepheid variables do. They expand and then they contract and their brightness changes and their, uh, the surface moves in and out. Entonces esto es lo que hacen eh, estas estrellas. Eh, se expanden y después eh, se encogen, se reducen y el brillo eh, cambia de esta manera como vemos en el esquema. Aumenta y disminuye por fases. And Hubble found Cepheid variables in the outermost edges of the Andromeda galaxy. Y Hubble encontró las variables eh, Cepheid eh, precisamente en el borde más externo de eh, la galaxia. It was much further away than any star that you can see in the night sky. Estaba muchísimo más lejos que cualquier otra estrella que podamos ver durante el cielo nocturno. So Hubble realized that this was a vast collection of stars. Entonces Hubble se dio cuenta de que había un, una amplia colección de estrellas. And that every star that we can see in the night sky must be in a similar collection, a similar galaxy. Y que cada estrella que vemos durante la noche debe de estar, eh, digamos, dentro, in, eh, integrada dentro de un, eh, una galaxia eh, parecida, de un conjunto de estrellas parecido. This is an artist's impression of what we think our Milky Way galaxy looks like. Esta es una interpretación de artista de lo que nosotros pensamos que es eh, nuestra galaxia de la Vía Láctea. The Sun would be somewhere in one of these outer arms, about here. El Sol estaría en uno de los brazos externos, aproximadamente por aquí. Hubble also made another key discovery. 
Hubble también hizo otro descubrimiento clave muy importante. It was that the universe is expanding. Y es que el universo se está expandiendo. If you imagine that you have a balloon that is half inflated. Si os imagináis que hay un globo que está a mitad de hinchar. And that you draw dots all over the balloon's surface. Y dibujamos puntitos por toda la superficie del globo. Then the dots are the galaxy and the balloon is the universe. Entonces eh, los puntos eh, son la galaxia eh, y el globo es el universo. So then if you blow the balloon up the Entonces, dots move further away from each other. Eh, si nosotros seguimos hinchando el globo, vemos como los puntitos eh, se van separando unos de otros. So, if the universe is big and getting bigger today, it means it must have been smaller and smaller in the past. Eh, si el universo es grande y todavía se está expandiendo más hoy en día, eso significa que anteriormente había sido cada vez más pequeño. So how small can it have become? How small did it start? Y entonces, eh, ¿cómo era de pequeño cuando empezó? And at the point at which it started, y en el momento en que empezó, when was that? So ¿cuándo? how old is the universe? ¿Cuándo era ese momento? Es decir, ¿qué edad tiene el universo? This is one of the questions we think we can answer. Esta es una de las preguntas que pensamos que podemos responder. And the answer is about 13.7 billion years ago we think the universe began. Y eh, pensamos que el universo empezó hace 13,7 billones de años. If you therefore think that the universe has an age that it's not infinite. Eh, sí, por lo tanto pensamos que el universo tiene una edad que no es infinita. And that everything that you see around us today was compacted into a much smaller space. Y que todo lo que está a nuestro alrededor estaba compactado en un espacio mucho más pequeño. You can ask the question, how did the universe form? Entonces nos podemos hacer la pregunta de cómo se formó el universo. These are the men who gave us the answer. Estos son los señores que nos dieron la respuesta. This is Arno Penzias and Robert Wilson. Es Arno Penzias y Robert Wilson. And they discovered that the universe is full of microwaves. Y descubrieron que el universo está lleno de microondas. It is those microwaves that they discovered that the Planck spacecraft took the image of that we've been looking at. Estas eh, microondas eh, de las que hablan ellos son las microondas que fueron captadas eh, eh, por eh, la nave Planck eh, y que nos han dado la imagen que he mostrado anteriormente. When they first discovered this signal, however, these men thought it was not the greatest scientific discovery of the 20th century. They thought it was pigeon droppings. Entonces, eh, cuando eh, descubrieron esto, estos dos señores no pensaron que este fuera el descubrimiento más grande del universo, sino eh, que pensaron que esto eran unas gotas diminutas de conocimiento. Two pigeons were nesting in the telescope. Resulta que había dos palomas eh, que habían hecho un nido en el telescopio. So they had to take the pigeons out. Y entonces eh, eh, tuvieron que quitar a las palomas. Drive them across state. They were in New Jersey in America. Estaban en New Jersey, entonces la llevaron a otro punto del estado. Let the pigeons go and clean the telescope. Entonces eh, dejar que se fueran las palomas y limpiar el telescopio, porque resulta que lo que habían visto eran excrementos de las palomas. What the pigeons do? ¿Qué hacen las palomas? The next morning, the pigeons were back. Resulta que las palomas al día siguiente estaban de vuelta y otra vez allí. So these engineers had to come up with a different solution uh, which involved a shotgun. Entonces estos ingenieros tuvieron que buscar eh, otra solución que incluía una pistola. And it still didn't get rid of the signal. Y aún así no se deshicieron de esa señal famosa. So they began asking astronomers 
whether they expected there to be a radio signal coming from everywhere in space. Entonces empezaron a preguntarle a otros astrónomos si había una radio señal que podía proceder de algún otro lugar del espacio. And the astronomers' mouths dropped. Y eh, el astrónomo Miles cayó. No, 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 the, the, a total, total astonishment because it was the, the proof that they had been expecting if the universe had begun in a big bang. Y entonces eh, esto fue un asombro general porque era la prueba que estaban buscando para poder decir que el universo había eh, comenzado en un punto, en un Big Bang. It showed that the universe began as a, a very dense, hot gas with no celestial objects in it at all. Demostraron que el universo empezó con un gas candente, muy caliente, muy concentrado, sin objetos celestiales dentro. Knowing that that's how the universe began means y, that you can ask the next question. Y si ya sabes eh, cómo empezó el universo, puedes hacer entonces la siguiente pregunta. What were the first celestial objects? Eh, ¿Cuáles eran los primeros objetos celestiales? We are helped here by the speed of light. Aquí nos ayuda la velocidad de la luz. Light is very very fast. It travels 9 and a half trillion kilometers every year. En la luz es muy rápida, viaja 9,5 trillones de kilómetros cada año. And that's the distance that astronomers call a light year. Y esta distancia es la que los astrónomos llaman un año luz, 9,5 trillones de kilómetros. So, if a celestial object si, is a hundred light years away, si un objeto celestial está eh, a 100 eh, millones de kilómetros, it means that the light has been traveling through space for a hundred years. Significa que la luz ha estado viajando por el espacio 100 años. So we see the object as it appeared a hundred years ago. Entonces eh, nosotros vemos el objeto tal como era o con la apariencia que tenía hace 100 años. So the further we look into space, the older and more ancient the celestial objects are that we see. Entonces cuanto más lejos miramos en el universo, más antiguos eh, son los objetos eh, celestiales que podemos ver. This is one of the deepest pictures ever taken of the universe. Esta es una de las imágenes con más profundidad que se hayan tomado jamás en el universo. All of these are very very young galaxies seen over 10 as they appeared over 10 billion years ago. Estas son todas galaxias jóvenes en las que vemos en la apariencia que tenían hace 10 billones de años. But we still cannot see beyond these to the first objects that form. Eh, pero eh, todavía no podemos ver más allá a los primeros objetos que se formaron. We need bigger telescopes to do that. Necesitamos telescopios más grandes que sean capaces de hacer eso. The first objects were either stars or galaxies. Los primeros objetos eran estrellas o galaxias. This is a, a diagram that shows the history of the universe. Este es un diagrama que nos muestra la historia del universo. The image that we were just looking at is the Hubble Ultra Deep Field. La imagen que acabamos de ver es el campo ultra profundo del Hubble. These, this is the modern day universe and this going all the way back is the Hubble Ultra Deep Field. Entonces este es el día de hoy y entonces eh, vamos hacia atrás hasta este campo ultra profundo del Hubble. This is the microwave background that Planck sees. Este es eh, eh, digamos el eh, eh, digamos el subsuelo o el sub eh, espacio eh, que ve el eh, Hubble eh, de microondas, el que habíamos dicho que son microondas. And this is the dark ages that we can't see yet. Y esta son, es la edad oscura que todavía no podemos ver. If it's stars that formed first, then they will have been individual pockets of gas that collapsed into stars. 
eh, las estrellas eh, probablemente se formaron con eh, eh, pequeñas bolsas de gas eh, que se desplomaron eh, hasta formar estrellas. Then the gravity of those stars will have pulled them together into galaxies. Entonces la gravedad de ellas mismas las mm, fue recogiendo, digamos, formando de esta manera las galaxias. If it's galaxies that formed first, it will be much larger clouds of gas that begin to collapse. Entonces, si las galaxias se formaron antes, entonces hay nubes más grandes de gas eh, que empiezan eh, a desplomarse. And then within that large cloud, smaller pockets will form stars. Y entonces ahí dentro habrá pequeñas bolsas de gas que formarán estrellas. But at the center of that young galaxy will be a black hole. Pero el centro de esa galaxia joven será un agujero negro. So now we get to the biggest question that everybody asks. Entonces ahora vamos a la gran pregunta que se hace todo el mundo. What is a black hole? ¿Qué es un agujero negro? A black hole is something that has such a strong gravitational field that light, not even light, can escape from it. Eh, un agujero negro es una cosa eh, que tiene un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la luz puede entrar ahí. The gravitational fields are so strong that they can focus light as it passes just outside the black hole. En los campos eh, gravitatorios son tan, tan fuertes que pueden dejar pasar la luz solo alrededor del agujero negro. This is an artist's impression of a black hole focusing light. Esta es una interpretación artística de una luz centrándose en un agujero negro. The black hole is in the very center and this is the focused light ring. El agujero negro está exactamente en el centro y eh, la luz eh, enfocada a ese agujero negro está en el anillo externo que vemos. There are a number of groups of astronomers who are currently working on the technology to take pictures like this. Eh, hay ahora diferentes grupos de astrónomos que están trabajando en la tecnología necesaria para poder coger imágenes como esta. Perhaps within five to ten years we will actually see the silhouettes of black holes at the center of galaxies. Quizá en un plazo de cinco a diez años podamos ver la silueta, el perfil del agujero negro dentro de las galaxias. We see the evidence for black holes at the center of nearly every galaxy already. Ya vemos la evidencia de los agujeros negros en el centro de prácticamente todas las galaxias. This is very difficult for, for me to see, so even worse for you to see, I think. Esto es muy difícil eh, para mí de ver, o sea que para vosotros todavía será más difícil. A little streak. Eh, hay una pequeña rayita arriba. It's this. Es esto. This is the galaxy Centaurus A. Esta es la galaxia Centauro A. It is two spiral galaxies colliding into each other. Eh, son dos galaxias espirales eh, que están mezcladas una con la otra. And that's feeding one of the black holes at the center of one of the galaxies. Y esto alimenta uno de los agujeros negros dentro de una de las galaxias. As matter falls into the black hole and is lost forever to the universe. Eh, cuando la materia cae en el agujero negro, eh, se pierde por completo para el universo. A tiny fraction is thrown away. Y hay una pequeña fracción diminuta que se tira fuera. And it makes these jets. Y que es eh, la que hace que salten estos chorros. So although we think of black holes as destroyers of matter, Entonces, aunque pensamos que los agujeros negros destruyen la materia, they may be the seeds out of which whole galaxies form. Pueden ser las semillas alrededor de las cuales se forman todas las galaxias. If it's not galaxies that form first, then it has to be stars. Y si no son las galaxias lo que se forma primero, tienen que ser las estrellas. 
So what are stars made from? ¿De qué están hechas las estrellas? Stars in the very early universe were made from just hydrogen and helium, the two simplest elements. Eh, las estrellas al principio del universo estaban hechas de hidrógeno y de helio, dos gases simples. Nuclear fusion at the center of the star builds all the other chemical elements and keeps the star shining. This is a picture of the sun's surface. Las eh, eh, estrellas, eh, el, el hidrógeno y el helio, eh, después a muy alta temperatura, la fusión nuclear que se produce dentro, produce todos los demás elementos eh, químicos que hay y también la luz eh, que tienen. Eh, aquí a la derecha lo que vemos es una imagen de la superficie solar. This is the same force that releases the explosive power in a hydrogen bomb. Es la misma fuerza que libera la potencia en una bomba nuclear. As the, the, the chemicals change inside the sun, um, so when the star or when the star dies, so um, the chemical composition of the universe changes. Entonces, eh, conforme van eh, cambiando los elementos químicos dentro eh, de las estrellas, eh, va cambiando también eh, el universo. Y entonces, al final, cuando las estrellas mueren, la composición del universo es distinta. The more heavy chemical elements there are in the universe, the easier and more quickly stars can form. Eh, los elementos más pesados son los que pueden formar estrellas más fácil y rápidamente. So stars, the very first stars, are probably larger than stars today. Entonces las primeras estrellas probablemente eran más grandes que las estrellas que tenemos hoy. We thought that those mega stars were gone from the universe. Nosotros pensábamos que esas grandes estrellas habían desaparecido del universo. But, pero, one star was seen to explode. Quite close by to us. Pero hubo una estrella que parecía explotar muy cerca de nosotros. And when astronomers did the calculation, they found that it was a giant star, many hundreds of times larger than the sun. Y entonces, eh, cuando los astrónomos hicieron el cálculo, se dieron cuenta de que era una estrella muy grande, muchos eh, cientos de miles de veces el tamaño del sol. So always thinking about what would make a good headline, I wrote a story for new scientists called The Star That Shouldn't Exist. Entonces buscando un buen título para el artículo en esta revista New Scientist publiqué este artículo con el título La estrella que no debía existir. This star exploded in a small dwarf galaxy. Esta estrella explotó en una pequeña galaxia enana. And these small galaxies don't have sufficient gravitational pull to keep all the heavy elements inside them. Y las eh, estas galaxias enanas no tienen suficiente eh, fuerza gravitacional eh, conjunta como para mantener unidos los elementos que tienen dentro. When the stars explode, they blow the debris straight out of the galaxy. Eh, cuando las estrellas explotan, los restos eh, salen eh, directamente fuera de la galaxia, salen volando. So the next stars that form still have much more lighter elements than uh, heavy elements. Entonces la siguiente estrella que se forma tiene más elementos ligeros que pesados. So dwarf galaxies can give us a little view of what the universe might have been like many billions of years ago. Entonces las galaxias enanas nos pueden dar una idea de lo que podía haber sido el universo hace millones de años. They are little fossil universes. Son como pequeños universos fósiles. Once you have stars that form, una vez que tenemos eh, estrellas que se han formado, you can start asking other questions. Nos podemos empezar a hacer otras preguntas. For example, how did the Earth form and why do the planets stay in orbit? Eh, por ejemplo, ¿cómo se formó la Tierra y por qué los planetas se mantienen en órbita? The answer is the same for both questions. La respuesta es la misma para ambas preguntas. Gravity. Gravedad. 
Gravity is the most important force in the universe. La gravedad es la fuerza más importante del universo. It is the architect of the universe. Es el arquitecto del universo. It pulls matter together and allows it to interact using all the other forces of nature. Reúne a la materia y le permite interactuar utilizando el resto de las fuerzas de la naturaleza. And as it pulls matter together to form stars, y conforme va reuniendo a la materia, atrayendo materia para formar estrellas, it spins that into a disc. Entonces gira en un disco. With the star at the center and planets forming in the disk around it. La estrella está en el centro y los planetas se van formando alrededor de ese de, de la estrella sobre ese disco. And then it keeps the planets moving around the star. Y eh, mantiene eh, los planetas en movimiento alrededor de la estrella. All of the planets have been made possible because of the elements that were made in previous generations of stars. Eh, todos eh, los planetas son posibles gracias a los materiales que se formaron en generaciones previas de estrellas. So that makes us ask another question. Y entonces eso nos lleva a otra pregunta. Are we made from stardust? ¿Estamos todos hechos de polvo de estrellas? Yes, we are. Sí, sí que lo estamos. All of the iron in your blood, todo el hierro de nuestra sangre, the calcium in your bones, el calcio de los huesos, the oxygen in your lungs, el oxígeno de los pulmones, all of those atoms are older than the earth, todos esos átomos son más viejos que la tierra, and were once in the center of a massive star, eh, y una vez estuvieron en el centro de una estrella maciza billions of years ago hace eh, hace billones miles de millones de años we will get a very good look at our stardust origins in 2014 en el 2014 le podemos echar un buen vistazo a cómo se forman estas cosas the european space agency's rosetta spacecraft is going to a comet la eh, eh, nave espacial Rosetta de la Agencia Espacial Europea eh, va a llegar entonces a un cometa. And the comet is a giant iceberg in space. Y el eh, cometa es como un iceberg gigantesco en el espacio. It's a leftover from the formation of the planets. Eh, so, digamos que son las obras de la formación de un planeta. It will contain all of the chemicals that were originally brought to Earth and became the world we see around us and most importantly life. Contiene eh, todos los elementos eh, que se trajeron a la Tierra eh, y que forman todo lo que vemos en la Tierra y lo que es más importante, la vida. And I must now apologize to the translator for my next sentence. Y tengo que pedir disculpas eh, eh, por mi próxima frase a la traductora. The comet was discovered by two Russian astronomers. El cometa eh, fue descubierto por dos astrónomos rusos. And is called Comet Cheryumov Gerasimenko. Y se llama el cometa Cheryumov Gerasimenko. If life began on Earth, could si, life begin on other planets? Si la vida empezó en la Tierra, también podría comenzar a existir vida en otros planetas. Is there life on Mars? Hay vida en Marte? There is a very puzzling atmospheric signal. Hay una señal atmosférica muy confusa. It is that there seems to be methane in the atmosphere of Mars. Parece haber metano en la atmósfera de Marte. And methane on Earth. Y el metano en la Tierra. 90% of it. El 90% de él is created by life. Está creado por la vida. 10% is created by volcanic processes. El 10% está creado por procesos volcánicos. Either volcanic processes on Mars or life is a big story. Entonces, o bien los procesos volcánicos o bien la vida son una gran historia en Marte. 
ESA and NASA are now building a spacecraft to go to Mars to answer this question. La ESA y la NASA están ahora construyendo una nave espacial para ir a Marte a intentar responder a esta pregunta. It's called the Trace Gas Orbiter and will launch in 2016. Eh, se llama el Trace Gas eh, Orbiter y será lanzado en el eh, 2016. If you can begin life on a planet, simple microbes, for example. Si puedes iniciar vida en un planeta, microbios simples, por ejemplo. Can it become intelligent? Are there other intelligent beings in the universe? Se pueden convertir en inteligentes. Hay otros seres inteligentes en el universo. This is a very, very difficult question. Esta es una pregunta muy, muy difícil. The Earth formed about four and a half billion years ago. La Tierra se formó hace unos cuatro mil quinientos millones de años. Life began about a billion years later. La vida empezó aproximadamente mil millones de años después. But intelligence, not for almost another three and a half billion years. Pero eh, la inteligencia no empezó al menos eh, hasta tres mil quinientos años tres mil quinientos millones de años después. So life may be common, but intelligence may be rare. Entonces puede ser que la vida sea una cosa muy común, pero la inteligencia es una cosa muy poco común. Of course, I have just committed a cardinal sin. Eh, por supuesto, eh, que eh, ya he, he comprometido. I have suggested a conclusion from a sample of one. Eh, ya he comprometido una respuesta a partir de la muestra de uno. That's the best we can do, and it's better than saying, I don't have a clue. Y entonces es lo mejor que podemos hacer porque lo otro que podemos decir es no tengo ni idea. Now I know that time is, is, is pressing, so we'd better speed up a little bit. Ya sé que no tenemos mucho tiempo, así que más vale que vayamos acelerando un poco. So my next question is, was Einstein right? Entonces mi siguiente pregunta es, ¿Einstein tenía razón? So let us simply say yes. Vamos a decir simplemente sí. He was so right. Estaba eh, tan en lo cierto, tenía tanta razón. That it's becoming a problem. Que se está convirtiendo en un problema. If we are to advance our theories of gravity. Eh, si eh, queremos avanzar teorías de la gravedad. We need something to fix. Necesitamos arreglar una cosa. And Einstein's theory works so well that we can't find anything that doesn't fit. Y eh, la teoría de Einstein funciona tan bien que no podemos encontrar nada que no encaje. String theories, they are a way to move beyond Einstein. Eh, la teoría de cuerdas eh, van detrás de la teoría de Einstein. And they, if string theories are right, they allow us to ask some amazing questions. Y si eh, la teoría de cuerdas está en lo cierto, entonces nos va a permitir hacer algunas preguntas absolutamente asombrosas. Are there alternate universes? Can the laws of physics change? Hay universos alternativos, eh, pueden cambiar las leyes de la física? If string theories are right, the answer to both of these questions is yes. Si la teoría de cuerdas eh, es cierta, entonces la respuesta a estas dos preguntas es sí. We try to look for evidence that Einstein is slightly wrong. Nosotros tratamos de buscar pruebas eh, de que Einstein estaba un poquito equivocado solo. By bouncing laser beams off the mirrors on the moon. Enviando eh, rayos láser a los espejos que hay en la luna. This experiment has been running for over 40 years now since the Apollo moon landings. Este experimento eh, eh, se está haciendo ahora desde hace 40 años desde los at eh, aterrizajes o alunizajes del Apolo en la luna. The movement of the moon is now known to an accuracy of less than a centimeter. Y eh, ahora el movimiento de la luna se eh, conoce con una precisión eh, de menos de un centímetro. And so far it seems to be doing exactly what Einstein says it should do. Y hasta ahora parece que la luna hace exactamente lo que Einstein dice que tendría que hacer. There are other places, however, 
that we see that we may not quite understand gravity as well as we thought we did. Eh, pero hay otros lugares eh, en los que quizá no entendamos la gravedad tan bien como pensábamos que la entendíamos. This is a spiral galaxy, like the Andromeda galaxy, like the Milky Way. Esta es una galaxia en espiral como la galaxia Andromeda y la Vía Láctea. And every spiral galaxy we look at in the universe is spinning too quickly. Y eh, todas las galaxias espirales que vemos en el universo giran demasiado rápidamente. It is as if gravity is pulling the outer edges slightly harder than we calculate and expect. Es eh, como si eh, la gravedad eh, o el movimiento gravitacional eh, tirara o empujara los bordes externos ligeramente más rápido de lo que nosotros esperamos o de lo que hemos calculado. So perhaps there is much more matter in each galaxy providing more gravity. Entonces quizá eh, hay eh, más, eh, más masa dentro que proporciona más gravedad. But we can't see this extra matter, so it can't be giving out any light. Pero esta materia adicional no la podemos ver, entonces eh, no eh, podemos ver la luz que tiene. So it can't be normal atoms and we call it dark matter. Pueden ser átomos normales y le llamamos materia oscura. But we don't know what it is at all. Pero no sabemos en absoluto qué es. If there's no such thing as dark matter, then our understanding of gravity is wrong. Entonces si no existe la materia oscura, nuestro concepto de la gravedad está equivocado. And we need another Isaac Newton or another Albert Einstein to tell us what the answer is. Y necesitamos otro Newton o otro Einstein para que nos diga lo que es la gravedad. If we understand more about gravity, then we can answer perhaps one of the most fundamental questions that every science fiction fan has ever asked. Y eh, eh, entonces, eh, si pensamos que conocemos mejor la gravedad, podemos hacer la pregunta que todos los aficionados a la ciencia y a la ciencia ficción se han hecho siempre. Can we travel through space and time? Podemos viajar a través del espacio y el tiempo. According to relativity, it may be possible. De acuerdo con la relatividad, puede ser posible. This diagram shows the design for a warp drive. Entonces, este es el diseño de un paseo espacial. It was designed by a Mexican physicist called Alcubierre. Eh, fue diseñado por un físico mexicano llamado Alcubierre. The shape is, is what you have to do to space, how you warp space. Eh, la forma es, eh, ¿qué es lo que tienes que hacer en el espacio? ¿Cómo caminas por el espacio? This part, the, the dip, esta, is a normal gravitational field. Esta parte, la profunda, está en un espacio gravitacional normal. This hill is like an anti-gravity force. Esta eh, parte alta es como una fuerza anti-gravedad. And then the spacecraft sits in the middle. Y eh, la nave espacial está en el medio. And surfs along the universe. Y va navegando a lo largo del universo. The trouble is, el problema es, we don't know whether it's possible to create a hill in space. Que no sabemos si podemos crear una, digamos, montaña como esta en el espacio. There is one possibility. Hay una posibilidad. In the 1990s, en los años 90, when astronomers were trying to calculate how much the expansion of the universe was slowing down. Eh, cuan, eh, los astrónomos estaban intentando calcular eh, cuánto se estaba eh, reduciendo la expansión del universo, digamos. They expected that gravity would be pulling everything back together. Esperaban que la gravedad eh, estuviera atrayendo las cosas, compactándolas, digamos. And so they looked throughout the universe using exploding stars to measure distances. Y entonces estuvieron estudiando el universo utilizando estrellas que explotaban para poder medir las distancias. And they calculated the expansion rate of the universe very long ago. 
y calcularon el índice de expansión del universo hace mucho, mucho tiempo. And compared it to the expansion rate today. Y lo compararon con el índice de expansión de hoy. And they expected the expansion rate today would be much slower. Y esperaban que el índice de expansión actual fuera mucho más lento. But it wasn't. It was faster. Pero no, no era así, era más rápido. Something is accelerating the expansion of the universe. Hay algo que está acelerando la expansión del universo. And the only thing that can really do that is an anti-gravity force pushing everything apart. Y lo único que puede hacer algo así es una fuerza antigravedad que lo que haga es descompactar, es decir, separar las cosas. Astronomers call it dark energy, los, and what is dark energy is one of the biggest mysteries of the universe. Eh, los astrónomos llaman energía negra y qué es esa energía negra es uno de los más grandes misterios del universo. This is just a picture of an exploding star. Esto es una imagen de una estrella que explota. The dark energy will mean, if it's true, that we have to rewrite physics. Eh, la energía negra nos diría si es verdad que tenemos que volver a reescribir toda la física. It just doesn't naturally come out of the theories that we have at the moment. Eh, es una consecuencia lógica eh, de la teoría física que tenemos actualmente. If it's true that there is dark energy in the universe, si es verdad que hay energía negra en el universo, then it tells us entonces what, nos dice what the fate of the universe will be. cuál va a ser el destino del universo. We think that most of the universe is composed of dark energy. Pensamos que la mayor parte del universo está compuesto por energía negra. So 73% is dark energy, 23% is dark matter. Entonces el 73% es energía negra y el 23% es materia negra. And just 4% are normal atoms. Y solo el 4% son átomos normales. That means that dark energy will always win and the universe will accelerate and expand forever. Entonces eso significa eh, que la energía negra ganará siempre y entonces el eh, universo se expandirá eternamente. So there will come a time in the future where we can see nothing beyond the Milky Way. Entonces llegará un momento en el futuro en que no podamos ver más allá de la Vía Láctea. All of the galaxies around us will have been driven too far away for us to see. Eh, todas las demás galaxias habrán sido impulsadas demasiado lejos como para que podamos verlas. So we'd better make the most of astronomy while we can. Así que eh, vamos a trabajar mucho en astronomía eh, mientras eh, todavía podemos hacerlo. Más nos vale. Now my final question is one that I can't answer. La última pregunta es una que no puedo responder. And science will never be able to answer. Y la ciencia nunca podrá responderla. The editor of the, the book was a philosopher. El editor del, book, del libro, perdón, era filósofo. And he asked me this question. Y me hizo esta pregunta. Is there cosmological evidence for God? Hay una evidencia cosmológica de Dios. And if you go back to Isaac Newton, y si vamos, eh, volvemos atrás a Newton, Isaac Newton began his scientific studies. Isaac Newton empezó sus estudios científicos as a way to try to prove como una manera de tratar de demostrar the existence of God. La existencia de Dios. He said that if you took away the Bible, could you see enough design in the universe to know it had been created? Decía eh, que si dejabas aparte la Biblia, podías ver el suficiente diseño en el universo como eh, para ver que tenía que haber sido creado. And I believe that this a proof of God or a disproof of God is a question that science can never answer. Y yo creo que esta prueba o uh, contraprueba, digamos, o des desprueba de Dios es una cosa que la ciencia nunca podrá responder. Because the process of science relies on evidence. Porque el proceso de la ciencia se basa en evidencia, en pruebas. And the inherent belief 
in God in an individual relies simply upon faith. Y eh, la creencia inherente de una persona en Dios se basa exclusivamente en la fe. So how we answer this question is entirely up to the individual. Entonces cómo respondamos a esta pregunta depende totalmente de la persona. And we must simply all respect each other's choices. Y naturalmente tenemos que respetar también las elecciones, las decisiones de los demás. So I will leave my presentation there, but answer any questions that you may have. Entonces dejaré aquí mi presentación, pero tendré mucho gusto de responder a cualquier pregunta que tengáis. So, uh, there's a question at the back there. Do we wait for pregunta? a microphone? Hay una pregunta por ahí detrás. Eh, buenas, hola. Eh, tengo un montón de preguntas, pero bueno, eh, voy, voy a centrarme en una para ser, para ser breve. Eh, ahora hay un boom de descubrimientos de nuevos eh, exoplanetas. Eh, en concreto, hay una pequeña controversia con sobre el IES 58, no, el IES 586. ¿Usted cree que hay un exoplaneta tipo Tierra? Uh, now there are uh, some uh, controversies uh, about uh, different planets uh, and uh, precisely about uh, IES 586. Uh, and uh, do you think that there is uh, a planet which is uh, very similar to uh, the Earth planet? I don't think we have yet discovered uh, an earth analog as uh, they called yo creo que no hemos descubierto todavía lo que le llaman un análogo de la tierra but i think it's only a matter of time pero es una cuestión de tiempo in in this lifetime easily in the next few years en los próximos años seguramente eh hola eh, Einstein nos dice que no se puede superar la velocidad de la luz. Sin embargo, la teoría de la inflación eh, parece ser que el espacio, en, en ese momento del principio del universo, se expandió a más velocidad de la luz. ¿Es esto, eh, esto cómo puede ser? Si tiene alguna, tiene alguna explicación para ello. Einstein uh, says uh, that uh, you cannot travel uh, at a higher speed than the light. Uh, but uh, it looks like at the beginning of the universe, uh, the universe was expanding at a higher speed uh, than the light speed. How is this possible? Relativity says that you cannot travel through space faster than the speed of light. Uh, la relatividad dice que no puedes viajar a través del espacio más rápido que la velocidad de la luz. But space can expand at any speed it wants to. Eh, pero el espacio se puede expandir a cualquier velocidad que quiera. So it's the expansion of the universe that goes very very fast, faster than the speed of light early on. Es eh, la expansión del universo la que va a más velocidad que la luz ya desde el principio, desde muy pronto. Some physicists, however, believe that the speed of light may have changed over time. Algunos físicos, sin embargo, piensan que la velocidad de la luz puede haber cambiado a lo largo del tiempo. And that soon after the Big Bang, the speed of light was much higher. Y que justo después del Big Bang, la velocidad de la luz era mucho más alta. And so space did not have to expand as fast as in the traditional view. Y entonces eh, el espacio no se tenía que expandir tan rápido como desde el punto de vista tradicional. But it's all very Pero es todo muy especulativo, es todo especulación pura. Hi. Um, have, uh, have we found a strong evidence to prove the string theory? Hemos eh, encontrado alguna evidencia para probar eh, la teoría. No, we haven't. And it is one of the problems that string theorists cope with. La teoría de cuerdas. No, y este es uno de los problemas más graves que tiene que afrontar la teoría de cuerdas. They find it very difficult to predict something that we can test. Es muy difícil para esta teoría predecir algo que nosotros podemos comprobar. 
some of the string theorists suggest that, uh, that there, there should be slight changes in gravity. Eh, algunos de los teóricos de la teoría de cuerdas piensan eh, que tiene que haber ligeros cambios en cuanto a la gravedad. Which is why we look at the moon and the movement of the moon to try and find them. Y esa es una de las razones por la que estamos estudiando la luna y los movimientos de la luna para tratar de encontrar eso. Hopefully, in the next decade or so, we will get even better positions of the moon and better data. Esperemos que en los próximos 10 años tendremos mejores datos sobre el posicionamiento de la luna y sobre el movimiento de la luna. And then be able to test string theory more rigorously. Y de esa manera podemos, eh, podremos comprobar la teoría de cuerdas de forma más rigurosa. Um, just to clarify again about the speed of expansion of, of the universe. Um, so at first it was faster than the speed of light, and then it got slower, and now it's getting faster again. Or, or is that is this correct? Yes, that's that's, that's, that's the traditional view. Eh, bueno, eh, para aclarar un poco eh, la cuestión esta de la expansión del universo, entonces eh, en definitiva es que al principio era más rápida, luego se hizo un poco más lenta y ahora está acelerando otra vez eh, la velocidad de expansión del universo y la respuesta es que sí. Uh, just back to right at the start, you said that uh, we need to be build bigger telescopes, more powerful telescopes. Do you see it being uh, a point where we can't build something that's more powerful? Like it's physically impossible for us to see further. Or what are the limitations? Eh, bueno, quería saber sobre las limitaciones. Eh, 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 ah, se ha dicho que bueno, cada vez había que construir telescopios más grandes, más grandes. Eh, ¿Cree que es imposible construir eh, telescopios ya más grandes de lo que hemos concluido, que estamos llegando a, un, a la limitación, al límite? I don't think there's any physical reason why we can't build larger and larger telescopes on Earth and in space. Eh, yo no creo que haya ninguna razón física por la que no podamos construir eh, telescopios más grandes eh, tanto en la Tierra como en el espacio. It's a question of whether governments will fund es una, these projects. Es una cuestión de si los gobiernos financian o no estos proyectos. There is a project that's funded at the moment to build a European 42 meter telescope. Hay un eh, proyecto europeo eh, para financiar un eh, telescopio de 42 metros. And this would be four times the diameter of any telescope we've built so far. Eh, que sería cuatro veces el diámetro de cualquier telescopio que hemos construido hasta ahora. Of course, I think the astronomers who designed this were also Douglas Adams fans and that's why they chose 42 meters as the size of their telescope. De todas maneras yo creo que los astrónomos que diseñaron este telescopio eran eh, admiradores de John Adams y por eso han elegido los 42 metros eh, como diámetro del telescopio. But there will come a time when we see everything we can see in the universe. Pero llegará un momento en que veremos todo lo que podemos ver del universo. The Planck image that you saw, that's probably the best picture of the microwave background radiation we will ever be able to take. Eh, la imagen Planck que, que han visto probablemente es la mejor imagen de radiación en microondas eh, que hayamos podido ver nunca. And that's not because of limitations in technology, it's because of the blurring effect of the clouds that the microwaves have to come through space. Y eso no es debido a limitaciones del telescopio, sino debido a los embornamientos que producen las nubes que tienen que atravesar las microondas en el espacio. So the question there is how do we best use that data? Entonces la cuestión es cuál es la mejor manera de utilizar esos datos. 
If we release it all instantaneously, si lo liberamos todo de forma instantánea, and somebody thinks they find something in that data, y entonces alguien piensa que ha encontrado algo en esos datos, how do we test it? ¿Y cómo lo verificamos? So this is a question that astronomers are starting to ask at the moment. Entonces esta es la pregunta que los astrónomos están empezando a hacer por el momento. For the first time in human history, we may actually run out of data in science. Eh, por primera vez en la historia nos podemos quedar sin datos suficientes en, eh, en la física. In that one particular study of taking images me of the microwave background. Me refiero en esa eh, en ese proyecto específico de tomar imágenes eh, del fondo de microondas. That wasn't for me. Eso, eso no era para mí, ese, ese aplauso. Okay, thank you very much indeed. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.